так, эксклюзивное видео, интервью с Маликом Скоттом, с партнером по ветке на Лебедева. Малик, расскажи, как тебе в России? Малик, good day. Uh, tell about your uh, impressions from Russia and uh, the all time staying here in Lebedev training camp. The training is good. Uh, we was in Moscow for a week. We went over to Chekhov. Chekhov training was well. Uh, the food is great. The women are beautiful. Uh, the hospitality, everybody has great manners. This has became my second home away from home. Uh, Dennis Lebedev and Alexander Povekin are both feeling strong and looking sharp. And um, I'm expecting both of them to be victorious in the up and coming fight. Uh, в Чехове тренируюсь, его все устраивает, еда отличная, условия замечательные, женщины прекрасные, Саша и Денис отличные боксеры, он очень рад возможности находиться и тренироваться с ними, это как бы его второй такой выезд за границу для спарринга, он всем доволен. Оцени форму Поветкина и Лебедева. Can you like make a uh, measure uh, of uh, what the shape have uh, Povetkin Lebedev? I mean, they have a hundred percent or they not still ready, you know? Uh, well, when I first came here, both of their timing yeah. was a little off, but as the weeks and the days, you know, and more sparring sessions came on and on, they both timing and the accuracy is perfect for fight time. And um, I, I, I have a hell of a pace to keep up with because I'm not a slow heavyweight and both of them including for Beck and even though he's a heavyweight is keeping up with my pace and they you know they're trying their best to get away from my jab and you know yeah. my sharp tactics that I use in the ring. So they're both are in great shape and they both ready. I'm expecting both of them to be victorious. Ну поначалу, как бы в начале тренировочного процесса, конечно, были немножко не в форме, но потом по ходу набрали и учитывая, что Малик как бы достаточно быстрый, тяжело считается. Тем не менее, они и справляются с его скоростью, по крайней мере, стараются и с его очень быстрыми джебами. Так что форма отличная, и он ожидает, что оба победят. Малик, расскажи немножко о своей карьере, что тебя ждет в ближайшем будущем, и что же на самом деле произошло в бою с Вячеславом Глазковым, где решение было более чем спорное. And uh, what's happening? Maybe you do something wrong in a fight with Glasgow. Uh, as far as my future fights, I don't know. I just know I'm always willing, ready, and able to fight anybody in the world at any time. Um, you can just call me. I'm going to show up. Send me a contract and send me a plane ticket. And I'll come to your hometown and beat you. I don't know exactly right now what my next fight is, but you know, it's something good brewing right now. Something big is brewing for what my promoters are telling me. And um, I'm just ready to fight any given time, anywhere, anybody, doesn't matter. As far as the Glasgow fight, um, it, was a, it was a good fight. I believe I won easily eight out of ten rounds. Uh, I believe Glasgow learned a lot off of that fight. I taught him a lot. I took him to school, so he's going to be a much improved fighter. And um, of course, is it things that I could have done better, could have done more? Yeah, of course. Uh, but if me and Glasgow fought again, he wouldn't go six rounds with me. So that goes to show how much I learned off of that fight, that he wouldn't even go the distance again. Пока нету э, имени его будущего соперника, но он всегда готов драться в любое время с любым соперником. Просто пришлите ему контракт, билет, он приедет и побьет вас. А про Глазкова? По поводу боя с Глазковым, он считает, что он выиграл 80 раундов. Это был, в общем-то, для Глазкова хороший такой опыт. Ну, если не урок, то опыт. Вот. Поэтому, ну, как судьи рассудили, так рассудили. Поэтому, но для себя он знает, что... Восемь раундов он выиграл точно. У тебя на кепке написано, что ты величайший. Это твоя жизненная позиция? You have a, I'm a greatest on your head, so it's like your uh, position in life. Uh, yes, my position in life. I'm always striving to be a better young man every day. I'm always trying to be a more complete fighter, a better complete human being. And when I am the greatest, it's like it was a quote from Muhammad Ali. He was a great man in and out the ring. And that's my goal, to be a great man in and out the ring and become more of a complete human being every day. So, yeah, I am the greatest. Да, это как бы такая позиция, чтобы, ну, быть, по крайней мере. Если вы не являетесь, то стремиться к этому. Так же, как Мухаммед Али, который был великим человеком, великим боксером, перенял от него.
Ты признался, что любишь ММА. Скажи мне, что ты думаешь о Федоре Емельяненко, как об это его брать? You, you said that you like MMA, yeah. So you like Fedor? Yeah, like Fedor. Yeah, yeah, just... Yeah, I like Fedor. I love... Uh, I, I'm not... A, I don't actually sit and watch UFC fighters or ride any of that, but I'm a big fan of them guys. I respect them. They're warriors just like us fighters are. They get up and run in the morning. They get up and do two or three days of training the same way we are. They, they sacrifice, they can't be with women before that fight, they can't drink and party. Some of them still do like some of quote unquote some fighters still do. But I respect them guys, they're warriors, and I got much love for them as well as the sport. Он, он не может сказать, что прям он сидит и смотрит UFC или там Прайд смотрел, но уважает их как, как бойцов и уважает ну, их стиль подготовки, когда они отказываются от всего и там два-три раза в день тренируются, как бы готовясь только к бою. То есть он уважает их. Малин, а скажи, у тебя у самого были кумиры в детстве, вот, когда только пришел в бок? Do you have uh, a favorite boxer when you come to boxing? I mean, as I understood, it was Muhammad Ali, but maybe somebody else. Uh, Lennox Lewis is my all-time favorite. Uh, he was like my mentor when I first turned pro. Uh, he is what you call a complete fighter. He faced adversity and came back. And uh, he, he is like, you could say in my book, you know, the greatest of all time. Because I watched him do anything. I had to be in doing boxing. Lennox Lewis has done it twice. Для него примером был Ленок Слюс, и как бы его считает величайшим всех времен. Малик, а как ты думаешь, кто бы победил в бою по Киау Майвета? Вопрос, который волнует всех. The question who is, which is, uh, who a lot of people who win? Mayweather or Pacquiao? Oh, that fight doesn't even exist anymore, bro. Pacquiao got bigger problems to worry about. He's about to fight Brandon Rios. Mayweather's probably the most gifted fighter that ever touched a pair of gloves of my era, your era, Max era, everybody's era. Mayweather is like, he's one of the level He's an incredible fighter. And, yeah. So, do you think the Pacquiao can, like, can stay after the KO with Marquez? Yeah. No, 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 I don't believe. I believe Pacquiao was going to lose his next fight against Brandon Rios. Lose? I'm, yeah, I'm a fan of Pacquiao and I'm a fan of uh, Mayweather, but I believe uh, those type of knockouts that Pacquiao had, he didn't just get. He was put to sleep when he fell. People in his home country thought he was dead. So I can't. I, I actually can't wait to see how he comes back off of this knockout. But I believe Brandon Rios is going to beat him, and um, Floyd is going to continue to be great, and Floyd is going to continue to do what he does. Он не думает, что после такого нокаута э, Пакьяо Риус это сможет выиграть. Но учитывая, что Мэйвезер, наверное, самый одаренный, ну, по крайней мере, из его поколения, из последнего, то э, без вариантов. Дай свой прогноз на бой Хука Фалаби, пожалуйста. Хука Фалаби, your point of view. Ола Фалаби? Да. The best fighters I've ever been in the ring with. And I've been in the ring with Vladimir Klitschko. I've been in the ring with Lennox Lewis. I've been in the ring with some top-notch party guys. Ola Falabe is one of my favorite fighters. You know, of, of this era, and definitely one of my favorite cruiserweights for sure. And he he brings a lot to boxing. He brings he brings a lot of attributes in the ring, and I love watching him. And I'm a big fan as a world cruiserweight. Он вообще считает его одним из лучших в э, Крузервейт. Э, со многими он спарринговал, из Клешков в том числе. И очень ему нравится наблюдать за ним, поэтому как бы здесь ответ очень очевидный. Но, э, скорее всего, э, Афалаби нужно выигрывать. Поэтому Афалаби надо выигрывать нокаутом, иначе не дадут. Валик, скажи пару слов людям, которые придут болеть за Лебедева, за Поветкина, кто посетит это шоу. Just tell a few words for people who will come to uh, 17 May event, Лебедев и Поветкин. Uh, it's going to be a great event. These guys are doing a great job promoting it. I'm in half of the commercials from being in training camp with these guys. Lebedev, 
and Rebecca are two great spiritual guys outside of the ring. I watch them work hard, and none of them make no excuses. This event is going to be historical, and I'm actually happy that they both won the same card. Like I said, they both will be victorious, and I'm happy I was able to be a part of the victories. So it be. So, он считает, что это будет очень такое большое событие. Он рад являться как бы частью всего этого, всей этой подготовки, всего этого действия. И факт то, что поездка на Лебедев в одном карде, это как бы придает ему событию такой накал очень большой. Поэтому приходите все. Болеть. Спасибо тебе, Малик. Да, И тебе удачи, удачи. карьеры. И приезжай почаще. Спасибо, Малик.